வீடியோஸ்லக்கு நிறைய வீடியோஸ்ல எல்லாருக்கும் பாத்துருக்கோம் இத நம்ம வண்டி அப்படி எல்லாம் பட் நாங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறேனா நாங்க வந்து இப்போ ஆல் இந்தியா ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு சோ அதோட சேர்த்து நிறைய कंट्रीஸ் போயிருக்கு நேபால நம்ம போய் வந்து அப்ப ஆ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு எங்களுக்கு പറയാൻ ஆகிறது என்ன காரியம் என்ன வச்சினால நமக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிட்டும் അല്ലെങ്കിൽ நமக்கு വളരെ പൈസ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം രണ്ടും എല്ലാം ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ചോയ്സ് ആണ് അപ്പ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മാർഗം ഇതായിരുന്നു കാരണങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും എഫക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോവിഡ് എഫക്ട് ചെയ്തു അഖിലിന്റെ ബിസിനസ് ആയാലും എല്ലാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം ഏന്നാ ഇപ്പൊ നാം ഇതിക്ക് മുന്നാടി വന്ന് യാത്ര പണ്ണുമ്പോത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ തങ്ങണോ റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഏതെങ്കിലും സാപ്പിട വേണോ സോ അന്ത ടൈമിൽ നമുക്ക് നിറയെ കാശ് ചെലവാകും സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ അതേപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇനി യാത്ര ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പൈസ നമുക്ക് ഫ്യൂവലിലേക്ക് മാത്രം ചിലവാക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ സത്യം പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ വാൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഓവർലാൻഡും ട്രിപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വാൻ ലൈഫ് ഒന്നും ഇത്രയും ഭയങ്കര പ്രാന്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരുന്നല്ല പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വി റിയലി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇതിലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൻ വി യൂസിങ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർ ദ ട്രാവൽ പർപ്പസ് ഇഫ് വി സീയിങ് എ ഗുഡ് വില്ലേജ് ഓർ സംതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ട്രാവൽ വി കാൻ ബോ ദയർ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകരുത് ഇടയിലെ വന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ മുടിയാതെ ബട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പോവാം ആരും no one came to ask us uh, where are you going and why you came here and the mother yaarum kekka matta so adha aanu indha etthu valla oru benefit nu arayunnathu namukku ishtamulla sarathum kedakka ishtamulla sarathum namukku vashana vekka adakke satyam vanna engu van life njangal bhayangarayittu aasvadichittulla vala karyangalu aanu to പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു വാൻ ലൈഫ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും ചോദിക്കാം ഒമിനി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമിനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒമിന് ഡാമേജ് ആയാലും നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ പോക്കോസുകൾക്ക് വളരെ ലോ കോസ്റ്റാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ക്ലച്ചിനൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി സോ ദാറ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് ഓൺലി വി വി ഓൾറെഡി ഗോട്ട് എ ലോക്കൽ മെക്കാനിക് ഫ്രം ദയർ ബട്ട് ഇഫ് വി യൂസിങ് എന വെഹിക്കിൾ ഫ്രം അതർ കമ്പനി ലൈക് ഷവർ ലൈറ്റ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഓ വെഹിക്കിൾ ഇൻ ടു എ ദർ ഷോ റൂം സോ ഇറ്റ് കോസ് ടു മച്ച് റുപ്പീസ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് മേ ബി ഗോ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ലൈക്ക് ദ വേ സോ ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഒമനി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്കണോമിക് വെഹിക്കിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ നൗ ഡേയ്സ് സോ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ അതിൽ വന്ന് പാത്താൽ പെട്രോൾ ഉറുക്ക് എൽ പി ജി ഉറുക്ക് സോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എല്ലാം നമുക്ക് എൽ പി ജി യൂസ് പണിയാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ സോ അതും എക്കണോമിക് ദ കണ്ടിപ്പ ബിക്കോസ് നൗ ഡേയ്സ് പെട്രോൾ പ്രൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ലൈക്ക് ഗോയിങ്
അപ്പൊ അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിലാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് അത് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മീറ്റപ്പ് വെക്കാൻ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും മീറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ കാണണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായാലും തരാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സംഗതികളാണ് എങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര സിമ്പിളായി ജീവിക്കാം എത്ര കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഉപയോഗിക്കുക <laughs> 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 നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഡെലിവറി ചോദ്യമൊക്കെ വന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്ത ഒരു മണി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുറെയൊക്കെ വണ്ടിയുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് എടുത്തായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും <laughs> 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 ഞങ്ങൾ വീഡിയോലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഇതിന് വരായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലൊരു രീതിയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആയിരത്തി സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് രാത്രി ഈ അവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് ഇത്രയൊരു ചെറിയൊരു സ്പേസിലാണ് ഞങ്ങള് ഒരു ആറു മാസമായിട്ടും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇതാണ് അതൊരിക്കലും ആ ഒരു യാത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇതുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെയിം സംഗതി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ ആയാലും ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൽ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും ഇത് നമ്മുടെ ടേബിൾ നോർമലി ഇതെടുത്ത് വെളിയിൽ പോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഇതാണ് സാധനങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എമർജൻസി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്റ്റവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെക്കാറ് 
ഈയൊരു ഏരിയ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു കുറെ പണിത് 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 അതിന്റെ മോട് പണിത് കുറെ മരം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച് സെറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് സീറ്റ് കസാര ഗ്യാസ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വെളിയിൽ എടുക്കാതെ എപ്പടി പണിലാ അപ്പോസ് ടൈമിലതാ ഇന്ത മാതിരി ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങ ഇവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭോജനമുള്ള കൂടെ ഓസ് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണ്ട തീരുന്ന സമയത്ത് റീഫില് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ കിട്ടും ഇതൊരു അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ സ്റ്റവ് ആണ് ചോട്ടു സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ സ്റ്റേഷൻ ഇതിനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഗ്യാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്രോൾ പമ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും അവര് റീഫില് ചെയ്തുതരും അതിപ്പോ എവിടെ ആളും തരും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് കയറി അപ്പോ ഇന്ത്യയില് മൊത്തം നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇന്ത്യനവിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തന്നെ മൈഗ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വേറെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോട്ടു സിലിണ്ടർ പറയുന്നത് അത് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അത് ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആണ് അല്ലേ ബോളും രണ്ടു മാസത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിന് മാത്രം ഈയൊരു ഇൻസൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഇച്ചിരി കാർപെൻറ്ററി വല്ല കാർപെൻറ്ററി വല്ലതും അറിയാമോ അതോ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ലതാണ് അവരുടെ ഇതിന് വിഷയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിന് പോലും ഈ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലൊക്കെ അവർ തന്നെയുള്ള അവരുടെ വണ്ടി പണി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കുറയ്ക്കിങ്ങനെ നോക്കി പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറച്ച് മരം പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിൻ ഏരിയ അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സോളാർ പാനൽ സോളാർ പാനൽ നിന്നുള്ള അതെ ആ ബാഗ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിട്ട് അതിനുള്ള ബാറ്ററി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എയർ പമ്പ് ഒക്കെ അതെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണല്ലോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീലങ്ക പോയ സമയം ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആകെ ഒരു വെള്ളം കാനാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആകെ ഭക്ഷണം വെക്കാനും പോലെ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ടോയ്ലറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അധികം പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ് കുടിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ലൊരു പൈസ പലപ്പോഴും ഈ മിൻ ഇരുപത് രൂപയുടെ മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ചിലവാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റീഫില് ചെയ്യാൻ ആകെ ഇരുപത് രൂപയേ വരുള്ളൂ എത്ര അഞ്ച് ലിറ്റർ എങ്ങാണ്ട് വെള്ളം കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ട് കിടക്കാറ് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് വീട്ടിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ബാഗ് കുറെ പാത്രം ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ പാത്രം ഉണ്ട് പ്രകൃതി കളയണം അല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ആവേശത്തിലുള്ള കിട്ടിയ പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വാരി വലിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അതെ ഇത്രയും പാത്രത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു ഒരു
പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വട്ടത്ത് പോലെ വണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയാവോ ഇല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അഴിച്ചു പോണത് ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പോയി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനിയും കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇറങ്ങണ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുമ്പോ ടാർപ്പാളിനെ ഒരു റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ആ റോൾ ഇങ്ങനെ വരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാർപ്പായ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് തിരിച്ച് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പിന്നെ അതിന് വലിയ കോസ്റ്റ് ആവും വിചാരിച്ചു ടാർപ്പായക്ക് ഒരു ഒരു പത്തായിരം ഉറപ്പിയാണ് വെറുതെ ഇതിന് അത് ഇരവാട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വേണ്ട ഇത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് പണ്ണും ബട്ട് അതിട്ട് അന്ത പ്ലാൻ അന്ത പെരിയ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലേ എന